Padre Pedro, mi novio, que recién se ha convertido, me pregunta por qué los judíos siguen esperando al Mesías y no creen en Cristo. No sé cómo contestarle y quisiera que me ayude. Mónica, Nueva York. Mónica, ¿cuántos años tenemos para hablar sobre esto? Porque es una, es, es una materia de, de gran polémica y que es muy difícil poder explicar en unos momentos así. Pero vamos a hacer todo lo posible, Mónica, por hacer justicia a tu pregunta. Primero que todo, lo que los judíos dicen es que Jesucristo no concuerda con la teología judía, no concuerda con la teología judía en tres casos en particular, además de muchos otros, pero en tres casos en particular. Primero, el profeta Ezequiel dice que el Mesías va a construir el tercer templo. El Mesías, es decir, el esperado de los tiempos, que sabemos que es Jesús, pero que los judíos no aceptan como tal, va a construir el tercer templo. Y sin embargo, en Jesús se cumple la profecía. Jesús dice en el Evangelio, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, Evangelio según San Juan, capítulo 2, vamos a ver si estoy aquí bien con lo que estoy diciendo. Jesús lo dice, Jesús lo dice, versículo 19, destruyan este templo, está hablando de su propio cuerpo, y en tres días lo reedificaré. Y su templo fue destruido, su cuerpo fue destruido, y en tres días él lo reedificó. Sí, ese es el tercer templo, el mismo cuerpo de Jesús, que es destruido, porque al fin y al cabo, que es el templo donde se ofrece sacrificios a Dios por la expiación de nuestros pecados. Jesús se convierte en la víctima, Jesús se convierte en el sacerdote que ofrece la víctima, y ¿cuál es la víctima? Él mismo, y Jesús se convierte en el altar. Él es, por lo tanto, el templo de Dios. Fue destruido, es decir, fue muerto, crucificado, pero él por ser Dios se da vida a sí mismo y resucita. El otro, eh, lo, que, lo que dicen los judíos también es que Jesús pues uh, no trajo la paz. Y los judíos eh, creen en las profecías del Antiguo Testamento que el Mesías va a traer paz al mundo entero. Y Jesús la trajo, la trajo. ¿sí? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios que Jesús después de su bautismo va al desierto y en el desierto convive con los animales salvajes. Benditos a Dios, pues ese es un ejemplo de que Jesús entra en armonía con toda la creación y no solamente con toda la creación, pero reconcilia a la creación con Dios, porque dice la palabra de Dios que no solamente vivía entre los animales salvajes, pero también los ángeles le servían. Y finalmente, pues Jesús es Sí, el Mesías, porque Jesús va a congregar a todo el pueblo de Dios en la Ciudad Santa de Jerusalén. ¿Y cuál es la Ciudad Santa de Jerusalén? Los judíos no entienden esto, pero es la Iglesia Católica, la Nueva Jerusalén. Va a ser el pueblo de Dios unido a través del bautismo en Cristo Jesús, Romanos capítulo 6, y todos nosotros injertados en Cristo Jesús vamos a experimentar la vida nueva que en Cristo Jesús vamos a tener y que ya tenemos desde ya a través de los sacramentos, especialmente el santo bautismo. Podríamos...